hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al canal, yo soy Nanami, como ya sabéis y si no me conoces, pues bienvenido, bienvenida a esta lectura de tarot interactivo si sí, se cumplirá tu deseo, vamos a ver esto y vamos a ver, eh, como muchos de vosotros sabéis, al final de cada opción uh, preguntas de sí o no con los arcanos mayores, ¿ok? déjame dividir el mazo en tres, primero Ok, vale, vale, te doy las opciones, ok, para el grupo número uno tienes el cuarzo rosa, para el grupo número dos tienes la labradorita, número dos, no sé si he dicho tres, y para el grupo número tres tienes la amatista. Amatista Chevron, que se llama. ¿Vale? Ya sabes que puedes pausar el vídeo si así lo necesitas. Quédate con el cristal que más te guste o lo que te diga tu intuición. Y yo mientras tanto voy allá con el grupo número 1, Cuarzo Rosa. Hola grupo 1, Cuarzo Rosa, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver si se cumplirá tu deseo. Vamos a ver de qué se puede tratar todo esto, ok, ya sabes que al final de tu lectura podrás realizar hasta tres preguntas con sí o no de los arcanos mayores, ok, déjame que corte de todas maneras, vale, quiero ver de qué trata eso, puede ser que tu uh, deseo o tus, tus no, es, no son expectativas, pero ya me entiendes, eh, tu deseo tenga que ver con temas económicos quizá o para muchos de vosotros, el 10 de oros, o sea, el 4 de oros con el 10 de oros lo que, lo que nos está indicando es que a ti te gustaría o bien formar um, un negocio familiar, eh, algo, al, dejar algún tipo de legado de manera que, bueno, el 10 de, de oros también podría representar lo que es únicamente la estabilidad a nivel económica, ¿vale? Pero incluso también nos puede estar hablando como eso, de heredar el negocio de alguien, de tu, pap, de tu padre, de tu madre, de, yo que sé, de tu abuela, o también hacer tú una, o sea, establecerte de alguna manera en un negocio, en una empresa, construir, ¿no? Tú, una especie de legado. Vamos a ver. Mira, tienes la carta de la estrella, es una carta que nos habla mucho de la ilusión que tú le puedes estar poniendo en todo esto y además es una muy buena carta de popularidad y fama. ¿Qué te está diciendo la estrella en este caso? Que tendrías muchos puntos positivos para lo que es poder conseguir tu deseo, ¿no? poder realizarlo. Además, la estrella es una carta también relacionada con lo que es eh, el arte, puede ser, ¿vale? También para mí es una carta muy artística o también incluso representa la gente que te va a estar ayudando a que tú puedas manifestar, puedas cumplir este deseo. Te dice además que no pierdas el, la esperanza en ningún momento y que el universo te va a estar dando señales esa es una carta también muy importante para esto, que el universo te va a estar dando señales, que estés atenta o atento a estas señales y que um, nunca pierdas ni la fe ni la esperanza. Luego estás teniendo también el 10 de copas que nos habla del apoyo que tú puedas estar teniendo y obvio también es una carta que manifiesta pues esa plenitud no al haber conseguido ese deseo o al haber conseguido manifestar lo que tú deseas tienes el 8 de bastos que además te está diciendo que vas por el camino correcto hacia lo que es eh, pues establecerte de la manera que tú quieres no yo que sé a lo mejor incluso esto puede ser construir una casa o comprar una casa vale te está diciendo que tú estás llevando las cosas por el camino correcto para que todo esto se pueda cumplir tienes también el 7 de bastos que como consejo además es mmm, por muchas batallas que te encuentres en el camino o sea estate siempre preparada y estate siempre a la no es a la defensiva pero sí es como la, 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 la palabra como tal es preparado o preparada para seguir luchando por ello aunque se te presente cualquier tipo de obstáculo vale luego estás teniendo también el rey de espadas es una carta muy importante sobre lo que es el tema de la burocracia, ¿no? Cualquier tipo de deseo y más cuando estamos hablando del tema económico eh, va a requerir de un experto, ¿no? 
puede ser un contable o contador, como, decís en, como se dice en otros, en otros países de Latinoamérica, administrativo, contable, abogado, todo este tipo de cosas que nos, que nos hablan de que pues te pongas en manos de un experto de que aquí alguien también te puede estar aconsejando bien, ¿vale? Luego tienes también el as de copas. Es, yo veo que en definitiva sí vas a estar cumpliendo tu deseo y lo único que tienes aquí, porque la mayoría son arcanos menores, excepto la estrella, lo único que tienes aquí son como recomendaciones, ¿no? De qué camino seguir, de ponerte en manos, como te digo, de expertos, de no rendirte al mínimo obstáculo que se te pueda presentar. El dos de espadas también, si en algún momento tienes que, tener, que, tienes que tomar perdón, decisiones que no tienes muy claras, te dice que te tomes el tiempo necesario para aislarte y que te guíes siempre por tu intuición, ¿vale? Luego el colgado sí que es una carta que nos habla de que tienes que hacer sacrificios como todo en esta vida, ¿no? Como que no nos va a caer del cielo, que hay que hacer sacrificios, que a veces tendrás que dar tu brazo a torcer un poco, cambiar el punto de vista. Luego tienes el caballero de bastos, que siempre es una carta muy activa, de muchísima acción, de seguir adelante y ponerle pasión a lo que tú quieres conseguir. Cinco de copas, habrá momentos de derrotas, pero que no te quedes solo con lo que has perdido, sino que te quedes con lo que has ganado. No significa que tu deseo se vaya al traste, ni que la empresa que tú quieras montar, por ejemplo, es porque eh, te va a durar dos meses o un año. No, es que habrá momentos en los que, pues obviamente se puede estar de capa caída o puedes sentir que las cosas no están saliendo como quieres. Es una carta muy importante para trabajar la gratitud y darte cuenta de lo que tienes y no únicamente de lo que has perdido, ¿vale? Por último tienes el 8 de espadas. Recuerda que las limitaciones te las marcas, te las pones tú misma o tú mismo, ¿vale? El 8 de espadas siempre lo digo, hay que fijarse mucho, por eso a mí me gusta el trato tradicional de Marsella, porque lo aprend... perdón, el tarot tradicional de, de Raider Waite, porque yo lo aprendí así, ¿no? Eh, si te fijas toda la simbología, o sea, esta muchacha en realidad puede avanzar. No hay ninguna espada que la tenga delante para poder avanzar, no hay ninguna traba, está todo en nuestra cabeza, somos nosotros quienes nos marcamos las limitaciones, ¿vale? Y luego tienes el 7 de espadas. El 7 de espadas, pero en este caso como consejo para ti, lo que te estaría diciendo es que sepas idear una estrategia buena para este asunto. Ya te digo que va a conectar para muchos de vosotros para un tema que pueda ser empresarial, económico, cualquier tipo más... Eh, más terrenal, que no tan emocional o espiritual, ¿vale? Siete de espadas, tienes que ir por delante, tienes que ir un paso por delante ante cualquier, ante, ante cualquier conflicto o incluso trabas, que haya terceras personas que se te puedan estar poniendo trabas en tu, en tu deseo. Siempre hay gente envidiosa, esto va a ser así siempre, tiene que existir el, el, el mal para que pueda existir el bien y viceversa, ¿vale? Pero es lo que te digo, intenta ir un paso por delante, adelantarte a eh, cualquier acontecimiento, cualquier imprevisto que se te pueda presentar, sobre todo si hay alguien de quien no te fías, hay uh, asuntos que lo ves demasiado bonito, todo, mmm, ponlo en duda, ¿ok? Bien, vamos a ver hasta tres preguntas de sí o no con los arcanos mayores. Y te voy a dar cinco segunditos para que puedas escoger, ¿vale? Y colocar tus preguntas. Aquí la pregunta número uno. Aquí la dos. Y esta que está escondida aquí, la tres. ¿Vale? Como te digo, eh, ordena tus preguntas. Uno, dos y tres. Y yo me espero un poquito. Ok, vamos allá. Si no te dio tiempo, ya sabes que puedes pausar el vídeo. Para la pregunta número uno, la respuesta con la muerte sería un no. Porque te está hablando de cambios. De cambios muy... Eh, drásticos, ¿vale? Y de saber cortar, de necesitar cortar con el pasado para saber seguir adelante, ¿vale? Corresponde con el signo de Escorpio, ¿vale? La respuesta a tu pregunta número 2 eh, con la justicia no es ni un sí ni un no, como te digo, es lo justo, lo equilibrado, es la carta que puede representar incluso el karma, pero también firmas de contratos y de papeleos. Cuando hablo del karma, hablo de, por ejemplo, tú estás esperando que el amor llegue a tu puerta pero no sales de casa. El amor no va a llegar, es, es muy difícil, ¿vale? O sea, vas a tener lo justo, vas a obtener aquello por lo que tú hayas trabajado realmente. Corresponde al signo de Libra, no sé si lo he dicho ya. Y la respuesta a tu pregunta número 3, con la carta del mago, es un sí rotundo. Es la carta que además 
te aconseja que sepas sacar repartido de tus dones, tus talentos, las herramientas que tienes a tu disposición. Es una carta muy propicia para lo que es la comunicación, personas nuevas y el trabajo. Es la carta del trabajo, ¿vale? Puede corresponder a cualquier signo del zodíaco. Bien, grupo número uno, espero haberte ayudado con la lectura. Te mando un abrazo muy fuerte. Recuerda suscribirte, sígueme también en TikTok y que estés muy bien. Chao, chao. Hola, hola, grupo número 2, Labradorita, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos allá con tu lectura para saber si se cumplirá tu deseo. Y por otro lado, recuerda que al final de la lectura puedes realizar hasta tres preguntas de sí o no con los arcanos mayores. Déjame cortar antes. Ahí vaya. Vale. Vamos a ver, el kit de la cuestión. Ojo, la emperatriz, ¿vale? La emperatriz es una carta de muchísima creatividad. Para muchos de vosotros... Eh, te puede estar hablando simplemente de tener el mando de una situación, ¿vale? Tener el, el poder, el control absoluto de una situación. Para otros u otras puede ser ser mamá, ¿vale? Cuando otros, pues en este caso sería ser papás, ¿vale? Ser mamás. Y uh, como te digo, también es una carta con mucho sex appeal, ¿no? Es decir como muy eh, con, que tiene la capacidad también de seducir déjame ver un poco más tienes el 4 de espadas mira es un asunto del cual obviamente si quieres tener llegar tan alto como llega una emperatriz primero hay que pensarse bien las cosas puede ser que ahora estés tú en un proceso de stand by o sea en un, en un parón en un stand by vale que tengas que pensar ordenar ideas poner en orden como te digo ideas sentimientos emociones y bueno, pues eh, ordenar todo esto para llegar a esta emperatriz. Esto es un poco el tema de por dónde puede ir la lectura, ¿vale? Tienes la carta del mundo, de nuevo, una carta que puede significar embarazo. Mira, para esto se me ha ocurrido hacer otro día un interactivo. Déjame en comentarios si lo quieres, ¿vale? Un interactivo para ver si serás mamá o papá, ¿vale? El mundo, como te decía, puede significar embarazo, pero para muchos de vosotros es expansión. Imagínate una emperatriz reinando sobre el mundo. No tiene por qué ser literal, ¿vale? Pero ya me entiendes. Sobre un mundo en concreto. Tu mundo, tu casa, tu negocio, tu hogar. Es una carta que además te dice que abras la mente y que vas a tener que establecer contacto con personas del extranjero o viajar al extranjero también. Todo esto para que se vea favorecido que tú puedas cumplir tu deseo. Tienes también la reina de copas que nos habla de mucha empatía, de mucha comprensión. Yo es que no dejo de ver aquí que todo esto pueda ser, ser mamá, pero bueno, una reina de copas es la reina más reina de, de, de las mamás, ¿sabes? O sea, en este caso. Pero bueno, eh, que trabajes la empatía, que trabajes... Ya no es que trabajes la empatía, sino que te dejes también llevar por tu intuición y es una carta pues de, de, de necesitar... Eh, ofrecer quizá mucha comprensión o paciencia en todo este entorno todo nos está hablando mucho de paciencia también ¿eh? de que no va a ser algo inmediato de la noche a la mañana sino de que es un asunto que va a dar sus frutos a largo plazo vale la emperatriz es una carta de paciencia el cuatro de espadas es de paciencia y la reina de copas también tienes el 6 de oros que es hasta dónde quieres invertir ya sea tiempo dinero y si realmente durante un tiempo también estás dispuesta a eh, recibir migajas, ¿vale? O sea, que en algún momento sepas que no te está cundiendo lo suficiente, pero que vas a continuar porque, como te digo, al principio puede ser que no veas los frutos inmediatos, que todo esto tiene que crecer, ¿vale? Entonces te habla de eso también, hasta dónde quieres invertir tiempo, dinero y si te vas a ver... Eh, suficientemente preparada como para tener la paciencia ¿no? necesaria con todo esto tres de espadas por el proceso puede ser o sea en todo el proceso durante el proceso de que se cumpla tu deseo es probable que tú tengas algún tipo de decepción aquí que haya gente de tu entorno que te decepcione estate preparado para esto vale tienes la suta de bastos es una carta que nos habla de lo que es el el pequeño primer paso que se da, ¿no? De que no te quedes, de que te levantes otra vez, de que sigas adelante, de que no te quedes, sobre todo si llega este tres de espadas, que puede ser una decepción, porque tú no contabas con que esta persona a lo mejor no te ayudara, etc. Pues que sigas adelante con tu cometido, con, en este caso con tu deseo, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
El 3 de copas, vas a tener mucho que celebrar aquí, ¿vale? O sea, el 3 de copas es una carta de celebración y de que tú compartas tus éxitos y tus logros durante todo este proceso con la gente que te quiere, ¿vale? Suma sacerdotisa, hablando de paciencia, llegó la suma sacerdotisa. Hay que estudiarse muy bien toda esta situación, ¿vale? La suma sacerdotisa es la carta de los estudios por excelencia, ¿no? Y te dice que habrá momentos en los que tendrás que guardar silencio, ser discreta, pero también, aparte de tener paciencia, formarte sobre este tema, ¿no? Lo que sea, ya sea una empresa, lo que sea, formarte, investigar, ¿vale? Investigar, adquirir sabiduría y además que la vas a adquirir, vas a adquirir una nueva experiencia. El suma sacerdotisa tiene mucha experiencia. De nuevo, intuición, déjate llevar mucho por tu intuición, ¿vale? No te precipites en según qué cosas. Cuatro de bastos, otra, otra carta aquí que nos habla de celebraciones, de poder decir, llegado el momento, he cumplido mi deseo y lo estoy celebrando, ¿vale? La templanza, cualquier eh, obstáculo que te puedas estar se te pueda estar presentando por el camino, la templanza es una carta de transmutar energías, ¿vale? ¿Cómo te diría? Transforma lo negativo en positivo y viceversa, ¿vale? Hay que encontrar el equilibrio. Trata de ver lo positivo en lo negativo también, ¿vale? Luego tienes también el 6 de bastos. Triunfos, triunfos, más triunfos. Lo que significa que la gente va a estar contenta de que tú tengas, la gente de tu alrededor va a celebrar contigo el hecho de que tú tengas este cumplas este sueño, este deseo, no vas a estar solo en ningún momento aunque haya gente que por el camino caiga o decaiga, ¿vale? Y tienes de nuevo el caballero de oros. La lectura en general es muy de paciencia y sigo diciendo que va a conectar para muchas de vosotras que queráis ser mamás, ¿vale? Porque además en la templanza es una carta de salud, es, es, es quedarse embarazada es un asunto de salud. Pero toda, en general, está muy relacionada con la paciencia. Empieza por, por una carta lenta y termina por una carta más lenta todavía. O sea, no es, o sea, tú lo vas a conseguir. Vas a tener varias cositas que celebrar durante este proceso. Pero además, el Caballero de Oros eh, te dice que te mantengas siempre estable, ¿vale? Sobre, sobre lo que, eh, por muchos obstáculos que se presenten o sobre las dudas que tengas, que siempre, mira, es como, ese, es como ese refrán que se suele decir, que es más vale pájaro en mano que ciento volando. No es aférrate, pero sí es, quizá no te precipites, no actúes hasta que no tengas algo casi casi seguro, ¿vale? Y por último, el las de espadas. Ir siempre en la misma dirección. Aquí no hay término medio como tal, ¿vale? El las de espadas es una carta de extremos. Entonces, que siempre vayas en la misma dirección es o lo haces o no lo haces pero aquí no vale el hecho de hacerlo a medias o sea que cuando te pongas ya sabes lo que te he dicho que tienes que a lo mejor habrán algunas decepciones eh, tendrás que mmm, tener mucha paciencia con, con todo el tema pero al mismo tiempo yo te veo que vas a aprender mucho del proceso y que como te digo vas a ir celebrando y de hecho te recomiendan las cartas que Logro tras logro, por pequeño que sea, avance tras avance, tú lo celebres, ¿ok? Bien, por último, realiza hasta tres preguntas de manera que se puedan responder con un sí o con un no. Los arcanos mayores te van a estar respondiendo, ¿vale? Venga, vamos allá. Ok, para la 1, pregunta número 1, la 2 y la 3. Te voy a dar 5 segunditos. Vale, la respuesta a tu pregunta número uno con el sol, que además nos puede hablar de niños, es un sí, ¿vale? El sol es, representa el signo de Leo, es un sí y nos está diciendo, buah, un éxito exagerado, alegría, claridad, todo este tipo de cositas, ¿vale? La respuesta a tu pregunta número dos con los enamorados es, no es ni un sí ni un no, se trata de tomar elecciones, pero sí que te dice que te dejes llevar por el corazón, que no es lo mismo que la intuición ni la emoción, es aquello que 
a ti te gusta, a ti te apasiona, a, a aquello que tú sabes que a ti te hace bien. Además es una carta muy relacionada con la autoestima también, ¿vale? Representa el signo de Géminis. Y la respuesta a tu pregunta número 3 con el sumo sacerdote o el papa en el, en el tarot de Marsella representa un sí también con mucho aprendizaje. Además, es una carta que aconseja que pidas consejo a gente experta y representa el signo de Tauro. Es una carta muy lineal, de muchísima estabilidad e incluso compromiso. ¿ok? Bien, grupo número 2 Labradorita, espero haberte ayudado. Regálame un like, déjame tu comentario, eh, suscríbete si todavía no lo has hecho, sígueme en TikTok, te mando un abrazo muy fuerte y que estés muy bien. Chao, chao. Hola, hola, grupo número 3, Amatista, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver si se cumplirá tu deseo. Y recuerda que al final de tu lectura puedes preguntar, eh, puedes hacer hasta tres preguntas de manera que se puedan responder con un sí o con un no, con los arcanos mayores. Ok, vamos allá, déjame cortar un poco. Déjame ver un poco el kit de la cuestión. Tienes el 7 de copas. El 7 de copas, es, con el 7 de copas hay que tener un poquito de cuidado, porque... Sí que es cierto que tiene la tendencia a ser demasiado soñador, ¿vale? No te estoy diciendo que tu deseo será imposible, ¿vale? Yo creo que no hay nada imposible en este mundo. Eh, pero um, es peca el siete de copas de ser demasiado fantasioso. Y a veces nos podemos estar pasando, ¿vale? Uh, eh, Puede hablarnos de no estar siendo re demasiado realista, ¿vale? Con la cuestión, pero bueno, yo creo que simplemente es como un consejo o advertencia que te está dando el tarot. E incluso te puede estar diciendo, no imagines tanto, actúa más, ¿vale? Vale, el carro. Precisamente, o sea, el, el carro además es una carta de acción. <risa> es que es justo lo que te estaba diciendo ahora, ¿no? Es eh, no imagines tanto, no planificar... O sea, sí, planificar está bien, ¿no? Pero no sueñes tanto... Actúa más, agarra las riendas y, e inicia ese viaje, metafóricamente hablando o literalmente hablando, que tú tienes que iniciar para eh, poder cumplir tu deseo. Puede ser que quieras viajar al extranjero, puede ser que quieras comprarte una casa. El carro es una carta de una conquista que tú quieres realizar, pero tiene las riendas y sabe hacia dónde va. Además te está diciendo siguiente paso, actuar, ¿vale? Bien. El 9 de bastos nos dice que tú quizá tienes miedo a algo y es normal, puede ser que hayas hecho varios intentos de, de hacer realidad tu deseo, simplemente te dice que, bueno, que seas precavido y que ya sabes, o precavida, ¿no? Como que ya sabes a lo que atenerte, ¿no? Ya sabes a lo mejor qué tipo de cosas es mejor no repetir porque te equivocaste en el pasado y eso para eso sirven los errores, para en definitiva no repetirlos. Por otro lado tienes el sumo sacerdote, que... Es una carta muy, muy, muy tradicional en todos los aspectos. ¿Qué te dice el sumo sacerdote aquí a la hora de cumplir tu deseo? Hazlo de la manera lo más tradicional posible y honesta. Y además que le pidas consejo a alguien experto en el tema. Hay alguien sabio y experto que te va a dar muy buenos consejos aquí. Pero que lo hagas todo de una manera honesta y tradicional. Que no quieras tomar ventajas. Es una carta lenta, también te digo, ¿vale? Próspera pero lenta. 8 de copas no es que abandones, sino al contrario, te dice que el tema emocional que intentes dejarlo de lado, ¿vale? Puede ser que tú estés pensando, Nanami, ¿cómo voy a dejar el, el tema emocional de lado si mi deseo es encontrar el amor? Bueno, es aquello que no te llena, aquello que no te satisface, aquello que te ha estado te manteniendo o te ha traído a estar te ha llevado, mejor dicho, a estar en este 9 de bastos, que es desgaste, que es cansancio, déjalo atrás, ¿vale? Déjalo atrás, ¿ok? Por otro lado, los enamorados... <ríe> no tiene por qué ser únicamente de amor esta lectura, pero fíjate hacia dónde va el 8 de copas, va hacia los enamorados. Los enamorados no solo tiene que ver con el amor, los enamorados es una carta de elecciones, de decisiones que se tienen que tomar desde el corazón. Siempre lo digo y reitero, y el corazón no es lo mismo que la intuición ni que la emoción. Es aquello que dentro de ti tú sabes que te va a hacer bien, ¿vale? Y que tú sabes que tú, que tú amas. Puede ser una verdadera vocación, lo que sea, ¿vale? O sea, es algo que a ti te, te hace mucho bien, Deja de lado lo que no te hace bien, lo que ya has pasado y empieza a ver lo que a ti verdaderamente te va a hacer sentirte bien, ¿vale? 
e incluso es una carta de mucha autoestima. Elige lo que sabes que te, que te va a reforzar todo el aspecto, todo el aspecto de... Bueno, puede ser autoestima, como puede ser, como te he dicho, ya te he puesto un ejemplo de, de tu verdadera vocación, aquello que te apasiona hacer, etc. ¿vale? Puede ser que tú estés ahora mismo en medio de un proyecto y sepas que no vas a ningún lado, que tú quieres hacer otra cosa, pues te está diciendo que es el momento. ¿vale? Otra carta más, el 8 de oros, perdón, 7 de oros, paciencia. A ver, el 7 de oros te dice que todo lleva su proceso, que vas a tener que esperar a ver cómo esto da sus frutos, que no va a ser inmediato, ¿vale? Luego tienes el 3 de bastos también. Mira, muy importante, los que sois eh, fieles seguidores de siempre, que no os perdéis ni un vídeo, ya me habréis escuchado decir que a mí una de las cosas que se me quedó muy grabada, muy grabada cuando yo, cuando yo estudié en la academia de Tarot, en la escuela de Mariló Casals, eh, es que aconseja esta carta canalizar tu energía con ejercicio físico, ¿vale? Así que cuando te sientas, ya sabes, estresado, etcétera, actividad física, ¿vale? Vete a una clase de zumba, vete a la piscina ahora que aquí en España nos estamos literalmente derritiendo de calor, hace unos cuantos largos en la piscina, canaliza energía, suelta, suelta energía, ¿vale? Y al mismo tiempo también es una carta de planificar, ¿vale? De planificar el siguiente paso, ¿vale? Que en un principio es este, pero pues vas a tener que seguir planificando pasito tras pasito. Bien, más, 5 de bastos. A ver, el 5 de bastos no es una carta tan negativa, nos puede hablar eh, siempre que la vemos, parece que están peleando, pero en realidad es como que están compitiendo, ¿vale? No es una carta del todo mala en asuntos de trabajo, porque puede representar competencia, sí, pero es que tú también eh, aprenderás siempre de la competencia, ellos se nutren de ti, tú te nutres de ellos, y si no que se lo digan a McDonald's y que se lo digan a Burger King, ¿vale? Entonces, haz las comparaciones, ¿no? El 5 de bastos es una carta que nos habla mucho de la competencia, pero no desleal, competencia desleal sería tener al lado un diablo, un 7 de espadas, ¿vale? Otro tipo de cartas más conflictivas. Aquí es aprende de la competencia, aprende de las pequeñas trabas que te intenten poner o que, o que tú veas en el camino, ¿vale? El loco. Tienes que estar dispuesto o dispuesta a dar este salto de fe. Porque yo entiendo, por cómo estoy viendo la lectura, que estás muy en este punto todavía, en este sitio de, de, de copas, que como te he dicho, peca de no ser demasiado realista, ¿vale? Entonces, el loco aquí es dar ese salto de fe. Y mira, fíjate que parece incluso como que está abrazando, metafóricamente hablando, el 5 de bastos. O sea, cualquier conflicto que tú puedas eh, tener durante todo este proceso, abrázalo. Abrázalo y aprende de la situación, ¿vale? A ver, no es que te lances de cabeza hacia los conflictos. O sea, no vayas a contratar a alguien que te digan que es un timador, ¿vale? O sea, no, no nos vayamos a los extremos, pero ya me entiendes. Por otro lado, seis de copas. También hay gente que va y viene de tu vida que siempre ha sido muy leal y que va a seguir siéndolo y que te va a estar ayudando en este proceso, ¿vale? Aunque luego se marchen, porque tienes... Aunque luego se marchen y regresen en otra época de tu vida, porque tienes el loco muy cerca, ¿vale? Pero son gente leal, son gente que realmente quiere ayudar y que confíes también, incluso en personas, a lo mejor que hace cinco años que no ves que has tenido un contacto muy esporádico de feliz navidad y feliz cumpleaños y poco más, van a estar ahí, ¿vale? Bien, cinco de espadas, de nuevo. Tema culpas, eh, tema discusiones tontas, etcétera, sobre todo con gente de confianza, porque tienes el seis de copas al lado y ya sabes que, bueno, el tarot se trata también de como de, de, de enlazar las cartas y crear una historia. No merece la pena discusiones tontas, eh, malgastar energías en quedar por encima de alguien, etc. ¿Vale? Todo este tipo de cosas. Enfócate en lo que verdaderamente tú sabes que te va a hacer bien. Full focus, ¿vale? Y seis de espadas, ¿ok? Seis de espadas aquí te vuelvo a decir que afrontes los problemas de cara. El loco afronta estos problemas de cara al lado del cinco de bastos. Seis de espadas, sin embargo, el, el aspecto entre comillas, porque no es una carta negativa, entre comillas, el aspecto que tiene más negativo sería que puede parecer que huye de los problemas, ¿vale? Porque 
quiere irse a otro sitio, a, otro, a aguas más tranquilas, pero en realidad los problemas no están solucionados. Afronta los problemas que se te presenten, los conflictos que se presenten siempre de cara, no los dejes para más adelante, porque te los vas a llevar allá donde vayas, ¿vale? Y por último, el ermitaño como consejo introspección, eh, buscar bien cuál es el camino, porque puede ser que muchos de vosotros a lo mejor os sintáis perdidos en, en, en cuál es vuestro verdadero sueño en la vida o vuestro verdadero deseo, el más profundo, ¿vale? Puede ser que estéis entre varias opciones, incluso en no sé si convertirme en dentista o veterinario, por poner otro ejemplo, ¿vale? O sea, es, aquí hay decisiones que se van a tomar, tener que meditar mucho, y por eso el ermitaño te aconseja que te tomes el tiempo que necesites, pero que empieces a actuar, ¿vale? Porque el carro tiene que tomar acción ya. O sea, ya no, o sea, que te pienses el tiempo que necesites, pero que tomes acción, que lo lleves a cabo, ¿vale? Bien, realiza estas tres preguntas de manera que se puedan responder con un sí o con un no. Y los arcanos mayores te van a estar respondiendo, ¿vale? Ay, espérate, no sé por qué estoy cortando y no sé por qué estoy cortando aquí. Déjalo estar, déjalo estar. Mira, se giró la justicia. Un consejito adicional que te dice que... Eh, un poco lo servido por lo comido, ¿no? La justicia. O lo comido por lo servido, no me acuerdo bien cómo se dice. Vale, ahora sí. Bien, la 1... Coloca tus preguntas, porfa, aunque te voy a dar unos segundos. La 2 y la... Te dejo unos segunditos Ok, la respuesta a tu pregunta Número uno Tenía que salir La justicia no es ni un sí ni un no Representa el signo de Libra Te dice que las cosas pues, se hagan de la manera Más justa posible Y puede representar también firmas de contratos Papeleos, todo este tipo de cosas Para eso sería un sí ¿vale? La respuesta a tu pregunta número dos Con el emperador es un sí se necesita además muchísima determinación para llevar algo a cabo, porque el emperador es muy determinante, el emperador tiene las cosas muy claras y te dice que hagas lo correcto, ¿vale? Te guste más o te guste menos, hay que hacer lo correcto. Y representa el signo de Aries, ¿vale? Y la respuesta a tu pregunta número 3, con el colgado, en este caso es un no, te dice que necesitas reflexionar, pero que también hay que darle la vuelta a la situación, hay que hacer algún tipo de sacrificio, darle la vuelta a la situación, ver, a la situación, perdón, ver las cosas desde otro punto de vista, ¿vale? El colgado representa el signo de Piscis. Bien, grupo número 3, Amatista, espero haberte ayudado, te mando un abrazo muy fuerte, que estés muy bien, recuerda suscribirte al canal, regálame un like, comenta, sígueme en TikTok y lo dicho, que estés muy bien. Chao, chao.